हाय हाँ प्रतिदिन हम तो आज के अवर चले आश्लम तो उधर क्लास नहीं आ जुड़ना आश्लम भी तुम्हारे भालू आज आई तो एक ही कोटर प्रतिदिन क्या बोला आज भालू आज कुल उत्तर नहीं जाए ना तुम्हारे क्या बोला आज आगे भी कल के आगे तो कल के तुम्हारे के पढ़ाई सिलाम पोना हूँ लेसन आज की क्लास एटीन लेसन होच्छ इखान ते के जाए टॉपिक गुला आज से शेयर गुला तो मैं आशा करूँ बुक्तिन पढ़े नहीं हुए प्रोनाउन एंड इस क्लासिफिकेशंस ग्रुप भर एक और जो तीसरे शेष एक बार शेष कोई रख बा पैराग्राफ कंप्यूटर इस मार्च में बहुत इम्पोर्टेंट शेष कोई रख बा आ हमी शोरूम क्लासेस चल जाती प्रोनाउन एंड इस आशा करी तुम्हारे पुनः नाट पोटर मुकुष तो है गया थे बारां शोक गए खूब भालू भावे आर तुम्हारे जो बहुत बल के किया दिए चिलाम पर्सन दिए चिलाम पर्सनल पुनः नाम पढ़ा दिए चिलाम आर हो चें पुनः नाम ने विभिन्न फॉर्म पढ़ा दिए चिलाम आशा करी तुम्हारे पोस्टो अन्य एक तो टेस्ट करेंगे शेटा कौन पर्सन मी कौन पर्सन हार कौन पर्सन आशा करिए वीडियो स्टॉप करें तो हमारा एक तीन टा लिखे नहीं हुए चार टा लिखे नहीं हुए लिखे सामने सामने स्वामन चीन हो दिए तार पड़े आंसर टा लिखो जी कौन टा कौन पर्सन वीडियो टा स्टॉप करें ना ओके लिखे छो एक और आंसर लिखते सी आस आज किंतु आमादी जो कि बा आमादेर के माने इटर मूल फॉर्म तो अच्छे उई इटर मूल फॉर्म तो अच्छे उई उई फर्स्ट पर्सन ताजुने इटाउ के फर्स्ट पर्सन पर्सन पूरी बोलते हैं ना फॉर्म टा पूरी बोलते हैं ना अच्छे हाँ अतः इटर जो दी सब्जेक्ट के जगह बोशे सेंटेंस शूटे बोशे था लो तो दे दे कौन पर्सन तो उधर क्या मैं बोले थी दे वो ही व्यक्ति दिल की बोला जाए तेरा वो पुस्तित ना है who are not present here and the and the people who are not present here this is called third person and two person will be present first person and जे कथा बोले who will speak and who will listen who will speak first person and who will listen second person and the other person who are not present here and if I, if we mention any kinds of name here for this reason for this for this reason this is this will be third person this is a third person too third person first third and me me is a is an object form me is an object form eternal me is an object from eter hochem i am object from i could person first person for this reason this is a first person two first person two this is a her her is the form of she she share object from tau her and possessive form tau her शुद्ध पॉजिटिव एज ए पॉजिटिव पोनाउन फॉर्म टा होते हैं हर्स पॉजिटिव एज एक्टिव फॉर्म टा होते हैं हर ये तो थर्ड पर्सन दूसरा थर्ड पर्सन दूसरा फर्स्ट पर्सन आशा करूँ तुम्हारे लोग ये चार्ट पे ये लोगों में भावे एक दो क्लियर नहीं होएगा जी एक बार हमी छोटे टू टेस्ट नहीं हो शेट अभी फॉर्म टा टेस्ट करो बैको जेटा कौन फॉर्म में आते हैं एवं इटा बेस फॉर्म टा की योर योर कौन फॉर्म आते हैं जेटा वीडियो स्टॉप करे लिखी नहीं बा योर बैको नामा साथ में लिखते बारो योर आवर्स Mine, D, 
themselves. लिखे मन आउन फर्म Our self. मुने रख बो पुरुलाल जी गुलो सिंगुलर से self B E S और सिंगुलर जिता सिंगुलर से self F E S selves. Mind. Mind टर मूल फॉर्म टा इटा इटा होच्छे पोजिसिव प्रोनाउन फॉर्म पोजिसिव प्रोनाउन फॉर्म O O S P R O R इटा एजिटिव आई इटा मूल फॉर्म टा होच्छे I मूल फॉर्म तो अच्छे, I, they, they, himself, ये तो अच्छी रिफ्लेक्सिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फॉर्म, R, ये तो, आ, बेस फॉर्म तो अच्छे, they, बेस फॉर्म तो अच्छे, they, तो हम मिले ना आशा करूँ तो हम देख टम्बिले जाएँगे हाँ भाई, ओके ठीक है तर पर हमें जा आवर टूरिस डिस्क्राइपन टूरिस क्लस आज के जाता से हम गतकाल की नाउन प्रोनाउन पढ़े से नाउन प्रोनाउन मध्य सरि प्रोनाउन मध्य प्रोनाउन क्लसिफिकेशनगुल लिखे दिए से आज की विस्तारित पढ़ान चेषा करब एक नम्बर हे गतकाल के पार्सनल प्रोनाउन पढ़ाई एरपर हे आज के इंटरगेटिव प्रोनाउन इंटरगेटिव प्रोनाउन इंटरगेटिव प्रोनाउन बोझा जा सभवत द प्रोनाउन हुईज मेक्स कोश्चें जी प्रोनाउन को कोश्चें तैरी कर दिज आर कल्ड इंटरगेटिव प्रोनाउन तिखे दीते The pronoun pronoun which makes question is called interrogative pronoun. वस्तु के इंडिकेट कर Among these nine words, which indicate, which refer, which refer to person or thing, a j jeta bektiyo postu ki indicate kore, sheta hi hoche personal interrogative puna. Abar kotha ta clearly bojhe na. Sheta hoche je W H word gulo ase noita. A noita modhe shob gulo 
ব্যক্তিবস্তুকে বোঝায় না কিছু আছে যেগুলো ব্যক্তিবস্তুকে বোঝায় কিছু আছে সময়কে বোঝায় কোনোটা হয়তো স্থানকে বোঝায় কোনোটা হয়তো কোনো কাজের ধরন কারণ ইত্যাদি বোঝায় বাট দের আর সাম ওয়ার্ডস দের আর সাম কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডস হুইচ স্পেশালি ইন্ডিকেট টু আ পার্সন আর থিঙ্ক থিঙ্ক এই পার্সন আর থিং যেগুলো ইন্ডিকেট করে বা রেফার করে এইগুলোই হচ্ছে ইন্ডিফিনিট পূর্ণ আমি যাচ্ছি যেমন হু হু কি কোনো ব্যক্তিবস্তুকে ইন্ডিকেট করে ইয়াস করে তাহলে এটা একটা ইন্টিভিটিভ পূর্ণ হু হুম অর্থাৎ কাকে ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করে হুজ ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করে হোয়াট বস্তুকে ইন্ডিকেট করে উইচ বস্তুকে ইন্ডিকেট করে এর বাইরে আছে ওয়েন ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করে না দিস রেফার্স টু টাইম তো দিস রিজন দিস ইজ নট ইন্টারভিটিভ পূর্ণ অ্যাটলিস্ট তারপরে যা হয় সেটা হবে পরে কিন্তু ইন্টারভিটিভ পূর্ণ অন না ফার্স্টলি উই হ্যাভ টু নো দ্যাট আবার ওয়াই আছে রিজন ইন্ডিকেট করে ব্যক্তিগত এটা কোনো ব্যক্তি বস্তুকে বোঝায় না আবার ওয়ার স্থানকে ইন্ডিকেট করে প্লেস এটা ব্যক্তিবস্তুকে ইন্ডিকেট করে না এই ব্যক্তিবস্তুকে ইন্ডিকেট যেটা না করে সেটা ইন্টিগ্রিটি পূর্ণ হল না ক্লিয়ার কাট কথা এই চারটা আর এই পাঁচটা ব্যক্তিগত ব্যক্তি ও বস্তুকে ইন্ডিকেট করে মূলত তিনটা এটা হচ্ছে এই হুমটা হচ্ছে হুয়ের অবজেক্ট ফর্ম আর হুসটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেটিভ ফর্ম দেখো হু হুম হু হচ্ছে ব্যক্তি হুম হচ্ছে হু হচ্ছে সাবজেক্ট হুম হচ্ছে অবজেক্ট আর হুজ হচ্ছে পজেসিভ হুজ দ্বারা কার বুঝায় কার হুজ পজেস হু পজেস দিস আমি যদি বলি হুজ পেন ইজ দিস তার মানে কি এই হুজ দ্বারা আমি কারো পজেশন বুঝালাম কোন কারো পজেশনকে ইন্ডিকেট করলাম তাই জন্য এই যে এটা মূলত তিনটে পণ্যকে ধরা যায় এইটা ব্যক্তি এটা বস্তু এটা বস্তু এ দুটো এটা একটা শাখা মাত্র এই দুটো একটা ফর্ম মাত্র নাথিং এলস তবে হ্যাঁ দিস টু ওয়ার্ড মেক কোশ্চেন্স টু অ্যান্ড ফর দিস রিজন দিস টু ওয়ার্ড ইজ অলসো কলড দ্য ইন্ডিয়া ইন্টারগ্রেটিভ প্রোনাউন ওকে আই এম গোয়িং টু অ্যানাদার প্রোনাউন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন ইন ডেফিনাইট প্রোনাউন ইন্ডিফিনিট প্রোনাউন হচ্ছে দ্য প্রোনাউন refers to a person or thing in general way indefinite pronoun indefinite pronoun refers to a person or thing in a general way in a general way আমি জেনারেল ওয়েটা বুঝাই দিচ্ছি ইনডিফিনিট ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট আর ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট এটা তো তোমরা বুঝো ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট আর ইনডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট এখন সোজা কথা ইনডিফিনিট প্রণয়ন কোনগুলো যেগুলো কোনো ব্যক্তিবস্তুকে অনির্দিষ্টভাবে বোঝায় যেগুলো কোনো ব্যক্তি বস্তুকে অনির্দিষ্টভাবে বোঝায় সেগুলো হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রণয়ন অনির্দিষ্টভাবে কীভাবে বোঝায় আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন তোমরা উদাহরণগুলো লেখো এনি বডি এনি ওয়ান নো বডি নো ওয়ান সাম বডি এগুলো স্পেস হবে না এগুলো স্পেস হবে না 
salmon everybody everyone er pore shudhu onu hoy all hoy tobe ashe aro aro kichu thakte pare etc ekhon dekho ei je pronoun gulo এগুলো কিন্তু কোনো ব্যক্তিবস্তুর নাম না এগুলো ব্যক্তিবস্তুর পরিবর্তে বসা একটা ওয়ার্ড ব্যক্তিবস্তুর অ্যাবসেন্সে ওদা যেমন এনিবডি কন্ডান্স এবিসিডি ইটস আ নেম অফ আ মুভি মুভি ইউ নো দ্যাট এনিবডি কন্ডান্স এখন এই যে এনিবডি কন্ডান্স এখানে এনিবডি শব্দটা কি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বস্তু থেকে বুঝায়নি ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করেছে করেনি for this reason the person the word the pronoun which will mention which will indicate a noun i indicate a indicate a person who is not definite ekhane kono tai definitely kauke bujhano hoy so this is in the finite pronoun tumra ja bangla bhashay acho tader kanna kati kora dorkar nei je sar english te shongkha likhte এই সংজ্ঞাটা এই ডেফিনেশনটা ইজ জাস্ট আ ফর্মালিটি আমি এই ডেফিনেশনটা লিখতে হয় সেজন্য লিখেছি এই ডেফিনেশনটা নাথিং বাট আ লুল এটা কিচ্ছু না এটা জাস্ট লিখেছি তোমাকে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ইন্ডিফিনিট প্রোনাম কি ইন্ডিফিনিট মানে অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট কোন প্রোনামগুলো এইগুলো ইন্টারগেটিভ কি ইন্টারগেটিভের সংজ্ঞা কেউ কোনো দিন জিজ্ঞেস করবে না দেয়ার মানে কোথাও লিখতে হবে না ইউ হ্যাভ টু জাস্ট রিকল যে ইন্ডিফিনিট প্রোনাউনটা কি ইন্টারভিটিভ প্রোনাউনটা কি পার্সোনাল প্রোনাউনটা কি এটা তুমি জাস্ট মাথার মধ্যে ইনস্টান্টলি ধরে নিতে পারলেই দ্যাটস এ তুমি আইডেন্টিফাই তোমার যদি আসে তোমার যদি কোথাও লিখতে হয় পড়তে হয় জানতে হয় বা তোমার যদি কোথাও ফেস করতে হয় তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড আইডেন্টিফাই করতে হলে তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা কি আসলে ডেফিনেশনটা ইজ নট আ ইম্পর্টেন্ট থিং এই ডেফিনেশন কিছু আসে যায় না তুমি ডেফিনেশন না পারলো আমি সারা জীবন ডেফিনেশন মুখস্ত করি নি তারপরও আমি যেথা আসছি লিখে দিতে পারছি দিস ইজ নট আ ম্যাটার ওকে ইন্ডিফিনিট গেল তারপর ডেমোনস্ট্রেটিভ ডেমোন ডেমোনস্ট্রেটিভ এটা সম্ভবত গতকালকে ভুল লিখেছিলাম ডেমোনস্ট্রেট প্রোনাউন লিখেছিলাম ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হবে এটা ওকে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কোনগুলো দেখো ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন পুট পয়েন্টস আউট ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন পয়েন্টস আউট দ্য অবজেক্টস the objects to which they refer to objects to which they refer আর আমরা এখানে ইংরেজিতে ডেফিনেশনটা লেখার আর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে তোমার ক্যাডেট কলেজে ক্যাডেট কলেজ পরীক্ষায় কোথাও কোনো বাংলা থাকে না শুধু ট্রান্সলেশন আসলে বাংলা থাকে এছাড়া কোথাও কোনো বাংলা থাকে না এখন ওখানে কোথাও লেখা থাকবে না যে ডেফিন এই যে প্রোনাউনটি কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে বা কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিবস্তুকে পয়েন্ট আউট করে বা ইন্ডিকেট করে নির্দেশ করে 
তাহলে ওটাকে কি বলবো এরকম কিছু আসবে না আসলে এরকম আসতে পারে দ্য প্রোনাউন হুইচ হুইচ পয়েন্ট অন দ্য অবজেক্ট দে রেফার হোয়াট টাইপ অফ প্রোনাউন দিস ইজ তো এই জন্য তোমাকে ইউ হ্যাভ টু বি হ্যাবিচুয়েটেড উইথ দ্যাট তো তোমাকে এটার সাথে অভ্যস্ত হতে হবে তো আমি লিখে যাচ্ছি ডেমোনস্ট্রেট প্রোনাউন কোনগুলো এক কথায় যে প্রোনাউনগুলো ডেমোনস্ট্রেট করে ডেমোনস্ট্রেট মানে নির্দেশ করা নির্দেশ করা কোন শব্দ দিয়ে আমি নির্দেশ করি দিস দ্যাট দিস দোষ এই চারটা ওয়ার্ড দিয়ে আমরা মূলত ডেমোনস্ট্রেট করি নির্দেশ করি কোনো কিছু যেমন তাহলে দিস দ্যাট দিস দোষ আই মিন দিস আর দ্যাট এ দুটো হচ্ছে এই দুটোর ফর্ম এই দুটোর ফুলার ফর্ম মাত্র না থিক এলস দিস আর দ্যাট আর ওই পাশের দুটো হচ্ছে এটার ফর্ম মাত্র না থিক এলস আর কিচ্ছু না দিস দ্যাট ইজ দ্য মেন এ দিস আর দ্যাট আর এ দুটো হচ্ছে ফুলার ফর্ম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে যে বলা হয়েছে নেক্সট টাইম বাকি যে প্রণামগুলো আছে সেগুলো ক্লিয়ার করে দেয়া হবে যতটুকু পড়ানো হয়েছে সেটুকু ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে এবং বিশেষ বিশেষভাবে ইএফটিটা তো আমি পড়াতে পারি না এখানে ইএফটিটা তোমরা পড়ে নিবে ভালোভাবে আর গ্রুপ ভার্বটা টেক অ্যান্ড আর টেক আর স্পেশাল কেয়ার ইন গ্রুপ ভার্ব গ্রুপ ভার্ব একটা বিশেষ কেয়ার নিব দিস ইজ মাছ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ গাইস থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকবে